नमस्कार न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन को निमित प्रस्तुति छ प्रश्न में यहाँ लगत है म सबिना कार्की राम खेल तर नतीजा भी अर्क को हाथ में पर्ची फुटबल टीम लुने गे टिप्पणी ने धरें वर्ष बिताई सकते फुटबल को क्रेज भी निके राम नेपाली टोली दशरथ रंगशाला में उत्रि दर्शक को भार थेगी न सकूँ तर नेपाली फुटबल टोली ने नेपाली दर्शक रिटर्न्स दिन न सकते भाई धे भैस भर्खर सन् दुई हजार अठारह को रूस विश्वकप का लगी छनौट खेल थी तर नेपाल प्रारंभिक छनौट चरण बाहर भारतसंग पहले लेग में दुई शून्य ने पाजित दोसों लेग में अपने घरेलू मैदान में गोल रहित बराबरी में रोक तर दोसों चरण प्रवेश का लगी पर्याप्त बनेन आखिर ये वर्षसम ये लमो समयसम नेपाली फुटबल टोली कीत बिहिं समस्या कहानी रह आज को छ प्रश्न में हमी इन विषय में कुरा करने हमीसंग स्टूडियो में नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टीम का कप्तान सागर था यहाँ लगत है कार्यक्रम में थैंक यू सन्जी हो एकदम ठीक ठाक सब रूस विश्वकप प्रारंभिक छनौट चरण बाट बाहर है कि सोच रहा अगत को दिन जैसे फिर वर्ल्ड कप हम ते अनुसार हेने प्लान मत तीन मत कर फर्स्ट राउंड में आउट भैम है क्योंकि एटा फुटबल जो हम यो क्षण में जो हम उस में थे है दौरान में जो इंडियास हम मैच भंडियासंग मैच होने भाग अगड़ी को लकी ड्र करते ड्र में कहीं अब एगारवटा राष्ट्र में हम जोसंग पे हम सो तो क्वालिफाइड होने टीम हो हम है तर ते में भी सब भाग साउथ एशिया को उस में हम तो कैटेगरी में आए पी जो एगार राष्ट्र जो खेल पर्ने थे तेम दुईटा स्ट्रंग टीम थे एट इंडिया एट नेपाल तर तेम फर्स्ट राउंडम इंडिया और नेपाल जुन्न को कारण हम जो ये पल्ट सेकेंड राउंड हम जान पाइन जो लगता मैं भाई हम भारत हरा सकते हम साफ चैंपियनशिप में तो हरा थे है तर यह जो छनौट चरण थी रूस विश्वकप को लगी तो इसमें हमी असफल भयं भारत में भग जो अभी खेल थी तेस में दुई शून्य ने पाजित भो रेलू मैदान में गोल रहित बराबरी खेले तो पर्याप्त भैन कमजोरी की आखिर कमजोरी अब कसो हिसाब से लिने वाली अब एट जो इंडियासंग मैच थी है अरुण टीमसंग जो जोसंग भाई हम सो तो हम सकते आनंद ने है क्योंकि हमें टेन्सन तर इंडियासंग होने बिग एस इंडिया खेल पड़ने तो उल्ला प्रेसर थे एट इंडियासंग खेल पड़ने तो हमें भी एकदम बेसी प्रेसर थे क्योंकि इंडिया भन न घरेलू लीग देखि लेकर सब कुछ प्रोफेसनल रिजन में उदा एकदम हमी भाग माथि एकदम हाई है तर हमी एपाल इंडिया को फुटबल कंपेरिजन करने हो जब हम खेल इंडियासंग फुटबल भोचे देश दुईटा देश राखे फुटबल सोचने एट कंपेयर छोटे लगता है दुईटे टीम न इंडिया ने अब आज को दिन में राम जीतु एकदम ये गोल हाँ भन्न उ सकते तर इंडियासंग हम सो तो हम जित्व भन्न तो हम सक तर ए फुटबल हो जब ते खेल सके रिजल्ट निस्लिने ठाव ठाव में एट इंडिया को कंप्यूटर में एकदम लेवल में जो लगे जस्त यहाँ भाई इंडिया रेल दुईटे साउथ एशियन गेम टी जो टीम में है एकदम टफ है जो जब ड्र भो पैला नहीं मेन्टली प्रिपेयर थी भाला हो हम तो एकदम टफ कंपिटिटर पर्यो हमीसंग हम तो हार सको भो कि मेन्टालिटी नेपाली खिलाड़ी में थी अभियसली थी है क्योंकि जब हमें जो हम विश्व ये विश्वकप को फर्स्ट चरण को हम प्रशिक्षण में थे है होता अगड़ी नहीं कोस हम मैच पर्यो भाई एकदम उत्सुक भैर थे हमें तेस में अब जोसुक देशसम पर्य हम क्वालिफाइड हो पल्ट भाई कुछ आगे तर इंडियासंग पर्य पी हमें धे अल जैसे अब अरुण देशसंग पर्यो जैसे इजी हम लिंथम तर इंडियासंग पर्य अब हमें सोच् पड़ने कुछ धेरे थे तीखे अभी हमें कुरा इंडियासंग कर्यो है अस पीछे इंडियासंग पर्यो अब इंडियासंग इंडियासंग खेल हमें धेरे अलग मेहनत भी करूँ पर्व भूरा भी भो धेरे कुछ हमने सोचे जो वैज्ञानिक रूप में तो गेम भाग अगड़ी नहीं हारि सके जो देखिए यहाँ टफ कंपिटिटर अब कसरी खेलने वाले तस्त एक्जैक्टली होने क्योंकि इंडिया रेल जब फुटबल मैच खेल है जैसे भी एटा भन न नेपालसंग खेल इंडिया ने चाहे अरुण राष्ट्रस खेल इंडिया ने धेरे राम प्रदर्शन देखा रहे हो तर नेपालसंग जब खेल तो उ भन न इंडिया ने खेल कहीं जिंदगी भर सकते हैं क्या नेपालसंग हमें कि विश्वास लगता नहीं हम सकते भाई एम हमें मन में ऊ होने तस्तु मनोवैज्ञानिक अब हम हार्च सुरूमें हमें अनुसार सोचे हमी मैदान में तो उतरे तो पक्की होना क्योंकि 
त्यसको त्यो सोचेर हामीले ट्रेनिङ पनि गरे हैन हामी सक्छौ जित्न सक्छौ इन्डियालाई भन्ने एउटा हिसाबले हामी अगाडि बढिरहे थियौ जस्तो नेपाली टोलीले 18 विगत 18 महिना देखि हैन गोल गर्न सकेको छैन आठ खेल सम्म जित्न सकेको छैन र एउटा के सुनिन्छ एउटा के आलोचना छ भने विनिंग मेन्टालिटी नै छैन नेपाली टिममा हामी जित्छौ भन्दा पनि ड्र खेल्ने अथवा के गर्ने अरूले यसो खेल्यो भने हामी यसो गर्ने भन्ने एउटा विनिंग मेन्टालिटी हुन्छ नि जितिराको टिममा चाहिँ जुन एउटा जुन हुन हुन्छ जित्ने ग्राउन्डमा गइसकेपछि नेपाली टिममा त्यो देखिदैन भन्छन् तपाई मान्नु हुन्छ एउटा चाहिँ कस्तो कुरा छ भने यसमा जुन हामीले विगतमा जुन आठवटा म्याच हामी हारेर चाहिँ कन्टिन्यू भयो तर कुनै पनि म्याच हामीले आफ्नो लेभल होइन त्यो भन्दा बेसी ठुलो लेभलको हामीसँग म्याचहरू खेलिरहेका छौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो होइन किनभने हामीले किनभने हामीले आफूले आफूलाई राम्रो बनाउँछ नि हामी अभियसली एउटा राम्रो टिमसँगै खेल्नु पर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ तर कुनै पनि फिफाको र्याङ्किङ देखि लिएर हरेक हामी आज तल झरिरहेका छौँ तर त्यो कुरालाई पनि हामीले त्यति वास्ता गरेको छैन किनभने हामीले हाम्रो चाहिँ आफ्नो लेभल बढाउने हो भने एउटा राम्रो टिमसँगै खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जस्तै अब भन्नु न यो साउथ एसियामा हामी श्रीलङ्कासँग म्याच खेल्छौँ बङ्गलादेशसँग हामी म्याच खेल्न सक्छौँ भुटानसँग खेल्न सक्छौँ अब फिफाको र्याङ्किङमा हामीले बढाउने हामी फुटबलको एउटा रिजल्ट मात्रै दिने हो भने र्याङ्किङ बढाउने तिनीहरूसँग पनि हामी खेलेर जितेर आनन्दले हाम्रो र्याङ्किङ त बढाउन सक्छौँ नि तर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोचेको छैनौँ किनभने हामी योभन्दा दुई स्टेप अझै अझै माथि बढ्नु पर्ने छ भन्ने हिसाबले जुन विगतको आठवटा म्याच हो र यसमा हार जित भन्दा पनि हामीलाई कस्तो नि फुटबलको हाम्रो एउटा लेभल छ त्यो चाहिँ माथि ल्याउनु पऱ्यो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न त्यो ती त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले सोचेर अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसले गर्दा रिजल्टलाई चाहिँ हामीले एकदम त्यति ऊ भ्यालु दिएको अन्त त तर काउन्ट हुने भनेको रिजल्ट नै हो होइन अब यहाँले भन्नुभयो हामी हामीभन्दा माथिल्लो लेभलसँग खेलिरहेका छौँ भनेर आखिर इन्डिया र भारतको भारत र नेपालको तुलना गर्दा त उस्तै टिम हो बराबरी नै हो भन्नुभयो होइन त्यस हिसाबले हेर्दा त अन्तमा काउन्ट हुने भनेको त रिजल्ट नै हो नेपाली स्ट्राइकरहरू कहाँ छुकिरहेका छन् किन गोल भइरहेको छैन किन नतिजा आइरहेको छैन सधैँभरि हामी यही भनेर बस्न सक्छौँ अभियसली यो कुरा आज मात्र होइन आजभन्दा विगत चार पाँच वर्षदेखि अगाडि नै आइरहेको कुराहरू हो होइन किनभने हामी केही कुरा पनि हामी ल्याक चुकिरहेको छौँ कि केही कुरा हामी चुकिरहेको छौँ जहिले पनि यही कस्तो नि अब स्ट्राइकरले किन गोल गरेन भन्ने कुरा तर एउटा एउटा कुरा चाहिँ कस्तो नि फुटबल भनेको टिम गेम हो होइन जब हामी आफ्नो सुरु स्टार्टिङ एउटा किपरले बल पास गर्छ डिफेन्सले मिडफिल्डलाई दिन्छ मिडफिल्डले स्ट्राइकरलाई दिन्छ त्यो वातावरण चाहिँ हामीले आफ्नो बनाउनु पर्छ अनि जुन जुन चाहिँ अब स्ट्राइकरले आफ्नो काम गर्ने हो कि त्यो वातावरण अहिले अलिक त हामी टिमले नै अलिक त नगरेको नसकेको पनि हो जस्तो पनि लाग्छ तर पाएको चान्सहरू म्याक्सिमम मिस नै हुन्छ कि हाम्रो त्यसले पनि गोल फ्रेममा छिर्दैन होइन किनभने त्यो चिज त्यो चिजले हामीलाई एकदम पछाडि ढकलिरहेको छ जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो विगतको दिनहरूदेखि चाहिँ रिजल्ट कस्तो भएर छ नि हामीले राम्रो प्रदर्शन गर्छौँ खेल्छ नेपाली राम्रो टिम राम्रो गेम खेल्यो भन्नु भन्थ्यो तर त्यसमा कस्तो नि तपाईँको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि अरूको पक्षमा हुन्छ कि किनभने हामीले त्यो स्कोर गर्नु त्यो स्कोरिङ पावर नै हाम्रो सँग छैन जस्तो पनि लाग्छ टाइम टाइममा एक्ज्याक्टली यहाँले पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा पनि एक कुरा भन्नुभएको थियो हामीले धेरै ट्राई गऱ्यौँ फ्रेममा मात्रै नगएको भन्नुभएको थियो होइन आखिर कमजोरी के हो त भन्नाले जस्तो नेपाली टिमले अब राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि गोल हुन नसक्नु अथवा केही गल्तीहरू हामीमा छन् भन्नुभयो यहाँले होइन के कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले एज अ क्याप्टेन एज अ प्लेयर त्यो कमजोरीहरू छ पक्कै पनि छ हाम्रो टिममा अहिले यस्तो पोइन्ट वाइज गर्नुपर्यो भने हामी हाम्रो टिममा यो यो कमजोरीहरू छ हामीले सुधार गर्नुपर्ने यी यी कुराहरू छन् भन्दा के भन्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो सबभन्दा पहिला फर्स्ट प्राथमिकता चाहिँ हामी ट्रेनिङलाई नै दिन्छौँ होइन किनभने यो कुराले नै हामीलाई बनाउँछ एउटा टिमलाई राम्रो बनाउने कुरा पक्ष हो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अब घरेलु लिगहरूदेखि लिएर हामी योपल्ट त्यति हाम्रो वेल प्रिपेयर पनि हुन सकेन होइन किनभने घरेलु लिगहरूले गर्दा पनि अलिकति हामीले त्यो सडन टाइम हामीले पाएन किनभने वर्ल्ड कप जस्तो यो क्वालिफाइन राउन्ड सबभन्दा ठुलो म्याच हो हाम्रो लागि नेपालको लागि होइन त्यसले गर्दाखेरि भन्नु न त्यो पनि एउटा ट्रेनिङ गर्ने पाएन यो पनि गर्न सकेन तर त्यो पनि एउटा हाम्रो हाम्रो लागि कसरी के भन्छ नि एउटा बाहना मात्र हो जस्तो पनि लाग्छ हाम्रो आफ्नो लागि कि यहाँ आफै स्वीकार्नु हुन्छ होइन हामीसँग बाहना हुन् हामी अब नकआउट टुर्नामेन्टहरू पनि भइरहेका थिए लिग पनि भइरहेको थियो म नेपाली लिगको बारेमा केही समयपछि फेरि यहाँसँग केही प्रश्नहरू राख्छु होइन तर पनि एक्ज्याक्ट कमजोरी चाहिँ के हो आइरहेको छैन यहाँले के भन्नुहुन्छ यहाँले भन्न नचाहनु भएको अथवा के कमजोरी हो त्यसमा चाहिँ भन्नु कमजोरी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा टिममै छ भनौँ किनभने कसैलाई पोइन्ट आउट गरेर भन्नु भन्दा पनि एउटा टिम गेम भएको हुनाले एउटा स्ट्राइकरले चाहिँ गर्न सकेन मिडफिल्डले गर्न सकेन डिफेन्स
यूनिटी छाइन कि अथवा जीत को लगी ग्राउंड में गई सके मो राष्ट्र को लगी आपको देश रग्री फुटबल को लगी जित्सु भिशिम को मेन्टालिटी छेन कि कमजोरी सब कुछ सब खिलाड़ी जब हम देश को जब देश को खेल पर्व सब एकदम सीरियस सब जान खेल जित भावना तर ए जब ग्राउंड में हम उतरिं ते पीछे एवं दुईटा कुछ मतलब कस हम करना खोजे कुछ भैर होते हैं कि जैसे हम फ्रेम में हे अब जैसे हम अन द मैच हम खेल रहा हो तब हम थे पोस्ट में एक एक नजर हे पे हम सुटिंग कर सुट हाँ कहीं फ्रेम भि जाए जटिलोजर अब ने कंटेस्ट में सोचने हो एकदम एक्सपोजर हम में धर कम है एक्सपोजर होने ठावर में धेरे लग् जो भी लग् मैं है तो जब जब एक्टा कंडीसन में जब फुटबल को कुरा आँच जो खेल रखे है अब जो प्रदर्शन गए ने यही नहीं अंतिम हो क्यों ये भाग अगड़ी अब कहीं छाइन प्रोफेसनलिज्म भाई कुछ नहीं छाइन कि यह भाग अगड़ी बढ़ना को लगी तो अनुसार को लेवल में गए खेल एकदम जरूरी है जी ने कंडीसन जी ने खिलाड़ी भाई ये गेम एकदम हंड्रेड पर्सेंट ठीक हो तर यह भाग अगड़ी बढ़ना अज ने नेक्स्ट लेवल अब तो लेवल में हम पुग्न पर्चा इसी बाहर बट हे तो फुटबल ने इंटरनेशनल मैच खेल रखे रही इन्फा का स्वयं पदाधिकारी में सब भाग बड़ी व्यावसायिकता नहीं फुटबल हो हमी पुरस्कार राशि बढ़ाए एक करोड़ पुराइस ये धीरे पुरस्कार भाई तब के भाई तो बाजी नहीं है इन्फा का पदाधिकारी जो फुटबल गवर्निंग बड़ी हो वहाँ को भनाई रिलाड़ी जे सोच्छन इसमें कस तब को जो कंडीसन है तो अनुसार एटा खिलाड़ी जो अलग जीवन यापन कर एकदम राम जस्तु लगता देश को कंडीसन में तो हिसाब से सोचने हो क्योंकि कुछ भी स्पोर्ट्स में फुटबल जी लगानी भी छाइन है अनुसार को भन नोकप्रियता तो तर ते अनुसार हम रिजल्ट दिन सके तर अब जैसे इंडिया को लीग को कुरा करूं न जैसे हिरो अभी भर्खर हिरो लीग सकते जैसे वर्ल्ड कप खेल आगे वर्ल्ड कप खेलने खिलाड़ी आर खेल तर तेरह तो स्टैंडर्ड धे मधि सके तर ते और इंडिया जब खेल हम ड्र कें हो हम दुई दुई सुनाल हारे तर हम में आ रहा हम जब खेल तेरे प्रोफेसनल छर ते फुटबल को उ में इंडिया भी मत छेन हमें लेवल में आँच तर ये कुछ कस हर एक कुछ जो को कंडीसन अनुसार ये भाग कई कुछ अब के दिव्य दृष्टि भो कुछ एकदम आवश्यक जो लगता है आज को दिन में कसले हम फुटबल को लाई आज को आज को लाई है फ्यूचर को सोच् पे अन इन्फा में रहने भाग पदाधिकारी है यहाँ जस्त हर एक गेम में जो अब आप्टर गेम यहाँ सोच् सोन वहाँ हमें अब ये प्रदर्शन गये हमीर ये ये कुछ चाहिए इसी भैन छलफल हो जो गेम हम खेल जाना तो भाग अगर हम हर एक कुछ क्योंकि हम टर्मेन्ट कंडीसन कस्त कु गेम हम खेल जो कि हम फैसिलिटी कस्त इस भाई कुछ अब एनफा को हर एक पद पदाधिकारी आर सो है तो टाइम में अब भन के कुछ पुगे करूर्ने हो भाई हो तर कति कस्त होनी अब ने जो कंडीस जो हमी बच्चा देखि जो खेल जो इन्वाइरोमेंट में हम आगे है इस में कस आज के दिन में यहाँ आर भो तो कंडीसन नहीं हाई लेवलक होते हैं क्या न हम सोच सक न वहाँ सकूँ इन्फा विवाद ने कति को असर पारे एकदम नहीं क्योंकि अब हर एक घरेलू में लीग हो सब भाई इंपोर्टेंट फुटबल को लगी को फुटबल को लगी है भन नस को अब तो लीग नहीं सर आयो अब दुनिया विभिन्न कुछ अलग भैर तेल असर पारि विगत को दिन में जैसे तीन वर्ष जो लीप लीग स्टप भो तो भाग अगड़ी दुई वर्ष भोले फुटबल को जो जब जब फुटबल ने पिक आवर लिने लिने पड़ने टाइम में ब्रेक लगाई दी रहे ये कुछ तस्त लगनी एट इंपोर्टेंट क्या कहते हैं अब ने लीग में जैसे धनराशि अब जो एट हो प्राइज अब एक करोड़ हो कुछ संसार में लेवल को पैसा नहीं होते हैं क्या जैसे अब यूरोपियन अब लीग में ये नहीं होगा है जैसे इंडिया में हो इंडिया में ये होते तर कंडीसन कस कई चीज पार इस हमें सदुपयोग अब चला पर्ने 
तर त्यसको फ्युचर नै कस्तो नि हामी यसरी यो हिसाबले चलाउँछु भन्ने कुराहरू फुटबलको जसरी फुटबल चलाइरहेछ जुन क्लबहरु छ हरेक कुराहरु त्यो त्यो चीजको चाहिँ कुन एउटा ठ्याक 100% कुनै पनि चीजहरु छैन के हजुर जस्तै हामी यहाँ हामी बसे अब हामी फुटबल खेल चलाउँछौ फुटबल क्लब बनाम भन्ने हिसाबले अब तपाईले कति जोख्नुहुन्छ मैले कति त्यति दिन जाल सम्म मात्र छ के हजुर त्यो लङ लास्टिङ एउटा त्यसपछि को चाहिँ सोच्ने कुराहरु चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई सागर जी हामी एकैछिन ब्रेकमा रोक्छौ छ प्रश्नमा आज हामी राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान सागर थापासँगको कुराकानी गरिरहेका छौ अहिलेलाई ब्रेक ब्रेक पी पुनः स्वागत है छ प्रश्न में आज हम छ प्रश्न में राष्ट्रीय फुटबल टीम का कप्तान सागर थापासंग कुरा समग्री फुटबल का विषय में ब्रेक पीछे पुनः स्वागत है यहाँ लाइन जिस लीग को विषय में के सोच यहाँ जिस जो तरीका जो हिसाब से लीग संचालन भैर है फुटबल को लेवल डेवलप करना को व्यावसायिकता तर्फ उन्मुख होना को सही जो फिर यही कंटेस्ट को अनुसार एकदम ठीक है तर जो गि जो खेली रखें अब हमें अगड़ी सोचने वाली ये इनफ छ जो लगता है कंटेस्ट में भून भैन तर यदि हमें अगड़ी को मथिलो लेवल में जानू हमें अलग फरक हिसाब से भाग अगर सोच्पर् हिसाब से असंतुष्टि नहीं असंतुष्टि फुटबल में समग्र में हेद्दा खेल सब भाग ठूल कुछ तो हमें क्योंकि रिजल्ट छेन कि हमी तो ये यो फुटबल खेल तर हम हिड़ी रहे तर रिजल्ट बिना हिड़ी रहे हम सब भाई ठूल अस असंतुष्टि इसमें है ते पी अब हर एक कुछ फुटबल लीग भैर ये भैर सब पैसा राम अब नेपाल कंटेस्ट में फुटबल अरु स्पोर्ट्स भाई अलग तो फुटबल अलग तो उन्हें गए ते पी एट रामस बांधने बांधन सकने वातावरण भी फुटबल में भैर तर ते हम रिजल्ट कें छेन है ये कुछ एकदम हम एकदम कहीं सन्तुष्टि नहीं मन में लगे हमें लगे भन न अब जैसे हम खेल तर हमें कस नहीं जी खेल कर खोज तर गए ये चीज हमने सोचे हम इस हम कर सबसे लगे जब हम गाँव हम असक्षम नहीं हो जैसे तो मिलते हैं अब के मिले मिलते हैं अब जो लास्ट में हमें आपको मन चाहे निराश भर फर्किन पड़ने अवस्था जैसे कि सुधार खोजने जो वातावरण बनी रखे सुधार खोजने वातावरण बने कि छे फुटबल को अल्लेम को नतीजा हे इस सुधारने दीर्घ कालीन योजना बनाने फुटबल को स्तर वृद्धि करना को सोचने कुछ निकाय देख्ह देख्ह स्वयं एनफा सोचि कि छेन एट सब भाग सुरू में तो अब कुछ देश में जब फुटबल खेल है देश के भावनी आपने ठावले भाई कस देश के देश को हम खेल है देश के भविष्य सोच दून पर्च है सुनिश्चित बनाई दूर तर हर एक बाहर तीर क्लब ने खिलाड़ी उत्पादन करने देखि लेकर सब खे खेलाने देखि लेकर एट जो फ्रेम बनाइ नहीं क्लब ने करूँ पर्ने तर तो अवस्था हम में छाइन यहाँ को कंटेस्ट में जो लीग में अथवा एट फुटबल में पुरस्कार राशि बढ़े एक करोड़ पुगो तर क्लब जहाँ को तही सं व्यावसायिकता भर उ धनी भैन भाँ को आशय क्लब कमजोर बंद गए भशय हो जो विगत में जो धेरे क्लब एनआरटी खेल छोड़ो है अरुण क्लब सस्टेन कर संघर्षरत अब भाई क्लब जो फुटबल चल रहे क्लब मन पर्व हम खिलाड़ी क्योंकि कुछ क्लब को भर न कुछ भी सक्षम छेन क्या हम क्लब ने खिलाड़ी पालने लीग चला पड़ने लीग खेल पड़ने सब खिलाड़ी पालन पड़ने भाई कुछ तर यहाँ मानी को फुटबल नेपाली मेंी फुटबल को एकदम भोग हो प्रेमी हो तेजे संसारमें भर ना क्लब जैसे मैंचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी होना तो ठा में हर एक काम कर हर एक को आप सैलरी छुट्टी रखे हो तर हम में जो जब हम क्लब को मैं जब फुटबल चलाइ निस्वाथ मन ने चलाइ रखे एकदम सन्द भो एकदम पना चाहे एकदम ठूल है क्या कसले भन न मैं यहाँ गए ये कमाऊँ भर हिसाब से आपने लगाकर लगानी लगाकर ये फुटबल लाइज हम चलाइ रहूँ भाषा मैक्सिम छ क्या तो तेपनी लंग लास्टिंग जो क्लब को आय स्रोत ही ना धेरे कुछ समस्या भी भैर है अब प्रोफेसनल हिजाब में जाने वाले नेपाल कंटेस्ट में एकदम अल जी एवं खिलाड़ी ने आपको 
बासी खान सा है एकदम राम रोज छागे तो ते बनी लास्ट मैं आ रहा थे उड़ा दुख रहा क्यों नहीं रिजल्ट में हम लाइस अब उन्हें थोड़ा समझ चाहिए वेरा साले रिजल्ट में ही आउट की रहा एक्शन नेपाली फुटबॉल टीम और यहाँ आरु संग अपन ते आंसर सही ना ये तो क्या कुरा कहने कर दावने आमी किन्ह चुके हो बंदा और वो एक कुरा आये ना तर एक चैक लेकिन चुके हो बंदे कुरा मैं यहाँ ले बनी यहाँ ले बनी प्रोस्ट आंसर दिनों सकन वाई को सही ना जस्ट ये उटा कुरा नहीं नेपाली फुटबॉल खिलाड़ी हो रहे मैसेज जस्ट ये उटा आरोप सही ना खिलाड़ी और उम्मीद नहीं थी साइन नन वरना ले अब गेम्स आ क्यों फिजिकल ट्रेनिंग ना करने अलग तो अब उनसे रामायलो मैंने रामाओं ने उन्हें रुसीरे साइन नन गेम आके वेला में उसे एक जुट बॉय तो और वेला में चल इंडिविजुअली पनी उन्हें रो अपनो फिटनेस को विषय लाली रहा तब और उपला कुरा तेज में से अब बन ना कती कुरार सोते पन चाहे ना कती कुरार असोते पन चाहे कि ना बनी सोपे खिलाड़ी तेज तो पन चाहे ना कि ना अपने लाई नेशनल टीम में मौत खेली रखने पड़ता बने वड़ा बावना सा जोश ले सोचे तो उले मेहनत मेहनत ऑब्वियसली गौर चाहे ना जोश ले अमिले बनी गौर रहता हूँ अब कुछ नहीं ये कुर गोनी ना गोनी कुछ नहीं आवे तो अब को लीग सब बंदा सॉर्ट टाइम सानो टाइम समो बन जाए है ना तो इस पर जी और बन बाहर तेरा मैच आ रहा हूँ उनसा टूर्नामेंट आ रहा हूँ उनसा अंतिम में बिजी हूँ उनसा तो और टाइम पर जी आई फुर्सत हूँ उनसा की अब तो टाइम में जी क्या करने वाला है तो इस पर जी सब जान लेते हैं अब बन गोरी ने गोरी नहीं रहेगा उनसे मेहनत तो आप लोग मेहनत गोरी रहेगा उनसे तो कोई जा अब उनसे नहीं अब कोई बस नहीं खाली टाइम यह एकदम नेपाली में आज है फुटबॉल का खेल नहीं होना बेची फुटबॉल का टाइम बेची बागे यहाँ लेके कौन तेरे को मेहनत करने उनसे सात बरस अब सेवेंटी वन किलो जो आईलेवन सेवेंटी ने चुवा वनी वजह माली मेहनत तो गोरी आज चुती ठाउ में आफन ठाउ में आफ लाई जो ठाउ में फिट रखनु पड़ता गोरनु पड़ता वनी कुल आर्मा है ना तेरे को तो खेर जाए आई समझे जस्ट मेहनत गोरी आज चुवा उस तलाक समाला बनी जस्ट बेंच स्ट्रेंथ ना वायर अपनी हो बना ले माला रिप्लेस करने खिलाड़ी क्रिकेट में भी आज जैसे खिलाड़ी रख खेल रहे हैं तो तीसरे बैकअप था था ही नहीं कोई खिलाड़ी रहा अलग आगे जाना जैसे फुटबॉल में अपन तीसरे बनी तीसरे में बॉय रहा था तो कुछ अलग कोई कोई खिलाड़ी अलग मैं देख रहा था मेरा टीम में बनी कोई मेरे सा टीममेट्स आ रहे हो ये ये सीधा तो बनी इन रहेगा है ना कि नहीं मैं लेबनी कोई लेबनी सोच दी ना के ये कुरा आया था तब मैं खेल चुका मतलब उस समय खेल चुका मेरा बैकअप था था ही ना मलतियों से मतलब था ना जब उस समय मेरे आपने पर्दन मला आपने लाई मन में संतुष्टि होने जाता उस समय मैं खेल चुका कोई टाइम में वो सारे मैं खेल बनने पर ने स्थिति से त्यों दिन मरा आपने जब मैं खेलने सोख दीना वाणी वाणी कौसले खेलने वाले मैच लास्ट वाणी वाणी इस आपने सोचे वाणी आइने मैं सोख दीना मैं सोख सेम सुनिए ठाम मैं दांचू वाणी इस आप मज़ मज़े आपने तो इस आप में इन रहेगा चुके जस ऑयल नेपाल को स्पोर्ट्स मैच सब भी बंदा बड़ी क्रिकेट रा फुटबॉल के तेज में जैसे सब बंदा ठुलो कुरा कि नहीं आप फुटबॉल चाहे फुटबॉल चाहे क्रिकेट हो सही ना अरे देश के नाम को लाई नहीं कर खेल रहे हैं कुछ सब बंदे आपने जो नेपाल को लाई खेल सा ये सब बंदा ठुलो कुरा हम लोग कुरा हो कि नहीं क्रिकेट लाई राम लोग जल्दी निकाल से आपने देश लाई और एक ठाउमा उपस्थित दे तीस पची आया बची जब जून आवा फुटबॉल को करा क्रिकेट को करा ऐसा आज के दिन में फुटबॉल को फैन अभी शीत है आज घोटे ऐसा बने रहा इज़ोल आकुस है ना देरे को आरु मानसिक को मन में कुछ हो नहीं मानसिक एक जना मानसिक कुछ नहीं तब वो को फुटबॉल है ना हो जाना है ना और नहीं मानसिक और एक किसी को उन्हें तना बन्ने मतलब है ना इतने मानसिक को गौर को टेंशन बिजनेस को सिर्फ सौ अपने पोखर जान सके इधर में इतने कि नहीं इतने मानसिक लाय तो ठहरो मैं हमने राम रोज़ दिन है नहीं उल्लेख एक चीन आपनों सब पे कुछ आरुपन बिजनेस ने बन सक सके आशीर्वाद जान सके वाह नेपाल खेले ही फुटबॉल बन रहा तो इस आपने तो मनुष्य दिल ले रहा है रहेगा उनसे आमने गोनु सोए से ना तो आवास था मैं आज अगले दिन में बनूँ ना आमने डॉर लगी रहेगा एकदम कि नहीं आज फुटबॉल देरे पसारी दोखली दे जाए है ना क्रिकेट माथी बोर दे जा समग्र रूप में स्पोर्ट्स को कुरा करने 
यो पार्टमा क्रिकेटर पार्टमा धेरै राम्रो गरेर पढिरा छ तर हाम्रो पार्टमा हामीले गर्न सकेका छैनौ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दुःख चाहिँ छ केही महिनापछि साफ च्याम्पियनशिप हुँदैछ हैन यसमा अब अहिले देखिने नेपालले के सोचिरा छ कस्तो रिजल्ट आउँछ यहाँहरु त्यो साफ च्याम्पियनशिपमा कस्तो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ यहाँले होमवर्क गर्न सुरु गर्नु भयो अ एकदमै सबै कुराहरु गरिरहेको छ दुईटा किसिमको आन्सर छ म यो 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 प्रश्नमा चाहिँ मेरो एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनि एउटा अब नेपालको फुटबलको लागि हैन सबैले हामी सोचेर अगाडि बढिरहेको छौ अब यो पल्ट हामीले यो भन्दा विगतमा 2011 देखि हामी एकदमै जित्नु पर्छ जित्नु पर्छ जित्नु पर्छ भन्ने हिसाबमा लागिरहेको छौ हैन तर भन्नु न अब जस्तै घरेलु उसमा पनि हामी जुन 13 मा भयो हैन 13 मा हुँदाखेरि हाम्रो हामी अफगानिस्तान सँग हार्न पुग्यौ तर गेम को दौरान हेर्नु अफगानिस्तान आज हाम्रो त्यो एशिया साउथ एशियाको लेभलमा हैन उधर धेरै माथि गयो धेरै माथि गएर अर्को लेभलमा फुटबल खेल्दैछ के आज तर त्यो टिमसँग नि हामीले खेल्दाखेरि जस्तो हामीले खेलेर प्रदर्शनहरु गरिरहेका छौ हाम्रो हरेक अटाकहरु हामी मिस भइरहेछ तर कसरी सेभेन्टी थर्टीको म्याचहरू थर्टी पर्सेन्ट गेम भइरहेछ के अफगानिस्तानलाई हामीले फुल दबाब दिइरहेछ तर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट मात्र झुट भएर छ हामीले रिजल्ट निकाल्न सकेको छैन के त्यो ठाउँमा अब यो हरेक कुराहरूलाई सोचेर हामी अगाडि बढेर चाहिँ अब एकदम रिजल्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई नेपालको फुटबलको लागि आजको दिनमा यो रिजल्ट पनि हामी निकाल्न सकेन अब फुटबल धेरै पछाडि धकलिन्छ भन्ने कुराहरू हिसाबमा गर्छ अनि मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ कसरी हामी यत्रो खेल्यौँ होइन धेरै हामी भन्न अब नेपाली फुटबलमा कहिले पनि हामी वर्ल्ड कपको सेकेन्ड राउन्डमा कहिले पनि खेलेका थिएनौँ तर हाम्रो पालामा हामी खेल्यौँ त्यो एउटा रेकर्ड बनायौँ जोर्डनसँग हामीले यहाँनिर ड्र गऱ्यौँ नर्थ कोरियासँग हामीले वान जिरो हाऱ्यौँ तर ड्र भइसकेको म्याच चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक लगेर हाऱ्यौँ तर यो यत्रो वर्ल्ड कप खेलेर आएको टिमसँग पनि हामीले यत्रो खेल्न सक्छौँ होइन तर हामीले हाम्रो मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ कस्तो लाग्छ नि हामीले कुनै पनि रिजल्ट नै निकाल्न सकेन क्या एउटा गोल्ड मेडल नै ल्याउन सकेनौँ क्या मेरो जिन्दगीभरि मैले खेलेँ यो रेकर्ड बनाएँ त्यो रेकर्ड बनाएँ तर एउटा साफ च्याम्पियनसिप जितेर हामीले त्यो मेडल मैले पाइन क्या त्यो मेरो लागि मेरो लागि सबभन्दा ठुलो एकदमै त्यो त्यसले गर्दा नि यो साफ च्याम्पियन चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ धन्यवाद शुभकामना छ यहाँलाई साफ च्याम्पियनसिपको लागि यहाँको सपना पुरा होस् र हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकहरू आजको छ प्रश्नमा हामीले नेपाली फुटबलको समग्र विषयमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान सागर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ नमस्ते